கருணாநிதி பத்தி அது வந்து நரேந்திரோடைய பக்தி பக்தைகள் வந்து சில தீயங்கள் வரும்போது வந்து நாங்க வந்து அம்மா கிட்ட உட்காந்துருக்கோம் அது வந்து அவங்க சரி பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு எங்க நம்பிக்கை இருக்கு இது மாதிரி சரியா நடந்திருக்கு அப்படின்னு அவங்க நீங்க அதை வந்து அறிவு மார்க்கமா பார்த்து சொல்லும் போது அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் கொடுத்ததே கூட அவங்கதான் அப்படின்னு ஏன் அதை வந்து மறுபடியும் ஒப்படைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அடுத்த ஸ்டெப் கொண்டு போவீங்க அப்படி விடுங்க அறிவு மார்க்கெட்டு ஆமா அறிவு மார்க்கெட்டு நம்ம போகும்போது ஏன் இந்த பக்தி அந்த மாதிரியான ஒரு வெளியாதி <laughs> வரல <laughs> அதனால இன்னும் சரணாகிதிங்கிறது தான் உண்மையான சரணாகிதி இல்லை உண்மையான சரணாகிதி வர்றது பக்தியில வர்றதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் அது யாரோ ஒருத்தர் தான் வரும் இவங்க சரணாகிதி மாதிரி பேசுறாங்க இது அந்தந்த நேரத்துக்கு ஏதோ பயன்படுற மாதிரி தருது அது ஒரு முழு சரணாகிதியா வராது அது அறுபதுரா அதுவும் அறுநூதுரா சரணாகிதி தான் பார்த்தா என்னதான் அவங்களுக்கு நம்ம இதெல்லாம் அறிவுபூர்வமா பேசுறதெல்லாம் ஒரு வரட்டுத்தனமா பேசுற மாதிரி தெரியும் அவங்க ரொம்ப உணர்வு பூர்வமா இருக்கிற மாதிரி நம்ம வரட்டுத்தனமா இருக்கிற மாதிரி தெரியும் ஆனா உண்மையில அவங்க உணர்வு பூர்வமா இருக்கிற மாதிரி சொல்லி அவங்களே ஏமாந்துக்கிறாங்க அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போக முடியாதபடி அவங்க ஒரு அளவோட நம்புகிறாங்க எப்படி நாம இந்த காலத்தில் உள்ளது வந்து அறிவு பூர்வமா தான் வருது அதுல அறிவு பூர்வமா இருக்கிறதுனாலதான் அவங்களுடைய சரணாகிதி இந்த மாதிரி டைப்ல இருக்குது உண்மையான சரணாகிதினா அவங்க அடுத்த கொண்டு எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இதெல்லாம் போயிட்டு டிஸ்கஷே பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பாட்டுக்கு சரணாகிதி எல்லாம் அவங்க பாட்டுக்கு வளர்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க அதை டிஸ்கஷனுக்கே வராது அவங்க என்ன பண்றாங்கிறது கூட அடுத்த கொண்டு சொல்லவே மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க அவங்க இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிருவாங்க அவங்க சாப்பாடு கொடுத்தாலும் இந்த காலத்துல அப்படி இருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வம் ஏன்னா கொஞ்சம் டிகிரி இப்ப நம்மள விட நம்ம கொஞ்சம் அறிவுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி அவங்க உணர்வுல கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கிறவங்க நம்மள விட கொஞ்சம் அறிவுல கொஞ்சம் குறைஞ்சும் குறையும் அறிவு மட்டும் பார்த்தா கொஞ்சம் குறைவா இருப்பாங்க உணர்வு மட்டும் அதிகமா அறிவு மட்டும் கொஞ்சம் குறையா இருக்கும் பட் இருந்தாலும் அங்கேயும் அறிவு கொஞ்சம் அதிகமா தான் இருக்கு இந்த காலத்தினுடைய படைப்புகளே கொஞ்சம் அறிவினுடைய தாக்கம் அதிகமா தான் இருக்கு அதனால அவங்களுக்கு அந்த உணர்வு பூர்வமான சரணாகிதிங்கிறது எதாவது கோடியில ஒருத்தர்னு சொல்ற காரணம் அதுதான் யாரோ ஒருத்தருக்குதான் முழு சரணாகிதி ஏற்படும் அதனால அவங்க வந்து அறிவு பூர்வமான பாதைன்னு சொல்லிக்கிறோமா எல்லாருக்கும் இங்க எளிமையா இருக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டாலுமே கூட மனதோட வந்து அகத்தை மட்டும் இறைவன்ட்ட கொடுத்துரு மற்ற எல்லாத்தையும் நீ வச்சுக்க நீட்டு சொல்ற மாதிரி சொல்லி சொன்னாலுமே கூட அவங்க அதுக்குமே கூட தயாரா வர மாட்டாங்க அந்த அவங்க கொஞ்சம் அறிவு கூறுமாங்கிற அவங்க வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி நினைக்கிறாங்க உண்மையில அந்த சரணாகிதியை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா அவங்களுமே பின்பற்றிடலாம் பின்பற்றி இந்த நிலைக்கு வந்துடலாம் புனிதம்ங்கிறதே வந்து இப்போ இதுல நம்ம நம்ம கணக்கு படி எடுத்துதான்னு நல்ல செயல்கள் நல்ல நோக்கம் இதுகளை வச்சுக்கிட்டு நம்ம செயல்படுறது தான் நம்ம புனிதம்னிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட முடியும் மற்றபடி உணர்வுகளை பொறுத்த அளவுல நம்ம வந்து புனிதம் புனிதம் இல்லைன்னு சொல்லி செலக்ட் பண்றதே தப்பாயிரும் அப்ப அப்படி இருக்கும்பொழுது எல்லாத்தையும் நம்ம ஏற்றுக்கிறதுதான் கரெக்டா இருக்கும் அதனால யாரையுமே நல்ல சிந்தனையோட இருக்கிறாங்க நல்ல உணர்வோட இருக்கிறாங்க அது புனிதமா இருக்கிறாங்கன்னு எல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை அப்படி எடுக்க எடுக்க என்ன இன்னும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் அழுக்காக்குற மாதிரி ஆயிரும் புரட்சியாளர்களுக்கு பயன்படுத்தோம் வந்துட்டே இருக்கா நான வந்து இப்ப பிரவாகத்தில் இருக்கிறேன் இல்ல பண்ணலாம் அதான் நீங்க நம்ம தெளிவான பிறகு நீங்க எதுவும் நாளும் பண்ணலாம் இல்ல அது நீங்க அது இடைஞ்சல் பண்ணுங்கிற உணர்வோட பண்ணலாம் இது நமக்கு இடைஞ்சல் பண்ணும் நீங்க நினைச்சுட்டே பண்ணீங்கன்னா ஒன்னும் தடை பண்ணாது நீங்க இடைஞ்சல் பண்ணாது நினைச்சு பண்ணீங்கன்னா இடைஞ்சல் பண்ணிடாது 
செலவங்க இதுக்கு வந்த பிறகுமே கூட நான் முதல்ல எடுத்த இடத்துல அவங்களுக்கு எடுத்த இடத்துல இது கிடைக்க உடனே அவங்களுக்கு இது ஈஸியா கிடைச்சிட்டு அதனால இது ஒன்றும் பெருசா கிடைச்சிருக்கிறது பெரிய சக்திகள்ல போறாங்க சிலவங்க அந்த சக்திகளும் கிடைச்சிருது சக்திகள் கிடைச்ச பிறகு சக்தி தான் பெருசுங்கிற மாதிரி கூட அவங்களுக்கு தெரியுது ஞானத்தோட லிபரேஷனோட கூட சக்தி தான் பெருசு நீ நினைக்கிற அளவுக்கு கூட அவங்க வந்துடுறாங்க வந்துட்டு என்ன ஆயிடுறாங்கன்னு தெரிஞ்சமா அந்த சக்தி மிஸ்யூஸ் பண்ணிடுறாங்க பண்ணி கொஞ்சம் தேவையில்லாத பிரச்சனைகளை மாட்டி இல்ல பிரவாகம் எப்பவுமே இருக்கும் பட் இருந்தாலும் எப்படினாலுமே நீங்க வந்து உங்களுக்கு தடப்படுதுனால நீங்க எதையாவது ஒரு இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது தானே காரணம் எதையாவது ஒன்னு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்ததுனால இது ஏதோ ஒரு கையில இது இது வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லாம போயிருது இது போயிட்டு தான் இருக்கும் இது வந்து அன்இம்பார்ட்டண்டா போயிடும் உங்களுக்கு அதுல முக்கிய முக்கியத்துவம் வர ஆரம்பிச்சோம் இந்த சக்தி நிலையை மெயின்டைன் பண்றதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சுன்னா அது ஒரு தனி உலகமா கிரியேட் ஆயிட்டுமா வச்சுக்கல இதுக்கு ஒரு வந்து சில சக்தி இப்ப நம்ம வந்து துரோகம்லாம் வந்தாச்சு ஞானம்லாம் அடைஞ்சாச்சு இப்ப என்ன வந்து சக்திகளை நம்ம ஏதாவது கையில எடுக்கலாமா அப்படி அந்த மாதிரி எடுத்தாச்சுன்னா அது வந்து துரோகத்துக்கு இந்த லிபரேஷனுக்கு இடைஞ்சல் பண்ணுமா கேட்டாங்க அப்படி சிலவங்க அப்படி எடுத்து இதுக்கு வேற சில இடங்கள் அப்படி மிஸ்யூஸ் பண்ற அளவுக்கு அதுல போயிடுறாங்க அதனால அது சிலவங்களுக்கு இடைஞ்சல் பண்ண ஆனா இருந்தாலும் இடைஞ்சல் பண்ணுங்கிற மனநிலையோட பண்ணிட்டாங்கன்னா இடைஞ்சல் பண்ணாம பாத்துக்கலாம்
பார்த்தீங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க எப்படி நேரா பார்த்து நம்ம என்ன சொல்லுவோமோ அதே மாதிரியே சொல்லுவோம் மொத்தத்துல அது மாதிரி இது இப்ப இது வந்து தனி தானே இதுக்கு என்ன சம்பந்தம் இல்லாத தானே நம்ம சப்ஜெக்டுக்கும் சொல்ல முடியாது அந்த பசங்களுக்கு வந்து அவங்களோட முரட்டுத்தனமான பிஹேவியர் அவங்க ஒழுங்குல தன்மையில மாறுது மாறுறதுக்கு கண்டிப்பா வாய்ப்பு இருக்கலாம் 